你给我一段时光，留下来想念。记忆中刻下模样，不带走遗忘。你就像一轮太阳，耀眼的光芒。你是我的一年时。心口，心肠也照亮。不再衡量现实与理想的重量，你是我的一年时光。就请你带走我的心，填满柔软的幻想，孤单疲惫都已融化。那我就恭敬不如从命了。谢谢父亲，也谢谢各位董事对我的支持。这样的结果可真是最好了。恭喜你，公公。谢谢李叔叔。沉着稳定，大有作为啊。恭喜了，小欧。恭喜你。之前说的那些话，我知道你也是为了公司好。之前的事，我就不计较。龚叔叔，我先去忙了。小欧，怎么样？今天这出戏扮演的还行吧？宝刀未老，火力全开。老爸，这次真的要多感谢你，真的救了你。你表现的也很好，不动声色，暗中调兵遣将，是我公公的儿子。小欧，爸现在唯一的心愿，就是希望你能。平平安安的度过一切难关。爸老了，但爸爸糊涂。我知道你有你的未来和梦想，也有你的胆识和能力，但一定要记住，我永远支持你公欧总裁办公室，谁速度这么快、啊？除了我，还会是谁？早就准备好的，龚大总裁，这一阵我和我的手下配合的还可以吗？你和你的手下都是功臣，一定要嘉奖。那这份文件就先请龚总签字。你看整体的构成，整个故事的逻辑性发展都不错，就是人物性格和设计差了一点儿。哎，我觉得这个网站挖掘的作者都还不错。哎，小妹，要不然我们也往这个网站投下稿吧。
以前光觉他霸道，没想到这下他成了真正的霸道总裁。这一下两种人格合体，就是名副其实的霸道总裁。霸道总裁，哎，我给他。哎呀，你们两个开门不好玩，我帮你回复的。我觉得他也挺好，我这就去给你办驾照。好，驾照。怎么没什么？你看你脸都红了。告诉你，晴子姐，我保证帮你保密。秘密，无可奉告。我脸哪红了？先听着在那儿回去休息吧，我也上去休息了。回去休息，赶紧休息吧。公公回来了。恭喜你当上了总裁。没什么。小老板，手机拿好了。啊，去吧。先休息一下。我也困了，
看着你，求上天再赐我力量，教会我成长。就请你带着我。再不出来做饭，我就找备用钥匙把门打开。不管你穿没穿衣服啊！我头。干什么？让我装你女朋友？哪有对自己女朋友这么百般威胁的？少废话，赶紧做饭去。哎。哎，对了，今天我要吃新菜式。哎，谁给你做什么新菜式？徐小姐应该在厨房做饭的，你先去客厅等会儿。做饭？啊，你还真把我们漫画匠当牛做马呀？那没办法，谁让我们小老板好这口？哎，大总裁在吗？就在客厅呢。哦，那我还是去小念房间等吧。怎么了？你之前不挺喜欢我们小老板的？喜欢呀，我现在也喜欢。花痴。花痴怎么了？你做的饭呢？只有蛋炒饭勉强能吃。以后就这样，一三五的午饭和二四六的晚饭，我只吃蛋炒饭。周末如果你想休息的话，可以省省精力，早上做一次，一次吃一天。公欧，我有事儿要说。说。呃，我觉得我应该走了。之前留下来是给你做人证，可是我现在觉得我越来越像厨娘了。我觉得我应该回去画我的漫画了，不应该再赖在你家。说完了。哦，对了，我行李也收拾的差不多了，需要米生帮我搬一下家。那我有一件事情要告诉你，什么事儿？明天早上我有几家杂志社的专访，女生在公司有事情去不了，你陪我去。什么专访啊？我我我不是刚才刚说完我要走了吗？刚才是刚才，我刚刚答应你了，你不是也没走吗？啊？现在我反悔了，你正好处于失业状态，明天你有一份新的工作，何乐而不为呢？还有蛋炒饭吗？没了。哦，对了，下一次啊，蛋炒饭可以多做点。上次我假扮你的男朋友，现在你是不是也该实现你自己的承诺了？去学点甜品。嗯，我我再问一下，我要陪你去做专访，是以什么身份？是你公司的员工，还是你助理啊？女朋友。什么跟什么呀？我我什么时候还有这层身份呢？我爸妈那里说清了吗？穆千初那里你还要解释吗？所以为什么不能假扮我女朋友啊？哼！你想当真的？我还没治完呢。
小宁，你回来了。哎哎，你去找公汤，你说什么了？你们俩聊什么了？快说给我听听。就说什么杂志专访的事儿。嗯，杂志专访？什么杂志专访啊？小丸子，你看看你，你不八卦会死吗？嗯，会。哎呀，我就是关心你一下嘛，说来听听，说来听听。我、哦、说要去做杂志专访，啊，非得让我陪他去。那你要是陪他去的话，以什么身份呢？你又不是他的保姆。嗯，别提这个身份了。哎呀，完了，石小念，你说你啊，先是给他当小厨娘，现在又给他当小跟班，你一介未来漫画的新秀，马上就要坠落成他的小保姆了。算了，我刚当上总裁。就当他是我朋友，我够哥们儿，帮帮他。哎，小念，嗯，你是不是喜欢上公公了？我，你说什么呢，丸子？我死也不会喜欢他呢。嗯、呃，以女人的第六感和我对你的了解，我觉得有可能。死了，丸子，这个八卦。你好。你好，光总，我是主持人朱迪，很开心见到你。啊，这个是我们今天的采访内容，你可以先了解一下。喜欢什么类型的女生？对，我觉得这个问题能够拉近你跟读者的距离。光总，你随便说说。没什么类型是我喜欢。这个还是这个。是不嫌弃的话，我们现场应该会有更合适的。我觉得不如……好，没关系，我觉得随意点挺好的。我们开始。那我们开始。好，首先请问一下工作，你觉得在你生命中对你影响力最大的人是谁？我想这个问题很多人应该都明白。在我的生命中，对我影响力最深的当然是我的哥哥龚宇。因为恩义这家公司呢，就是我和他一起联手创办的，所以我想他在我的生命中有着不可磨灭的。龚总，龚总，好，没关系，我整理一下衣服，你们继续吧。那我们接着来。呃，第二个问题，你觉得你平时的状态保持的很不错，那你平时喜欢做什么样的运动？打篮球，篮球，还有呢？没了清初很小的时候就认识了，非要说什么时候开始谈恋爱的，其实我也说不清楚。哎，你也喜欢他啊？还挺奇怪的，莫名其妙就火了。现在男男女女的粉丝一大把一大把的，上个月啊还上了内讧，现在连我们主编都让我们去排他后面的档期，拍封面呢。那挺好的。哦、oh, ，对了，我还有事儿，我先不跟你说了啊。好的，谢谢龚总今天接受我们的访问，谢谢。不客气。可以。嗯，那我们今天就这样。好。谢谢。哎，龚总，能拍上照吗？不是那夜访谈吗？啊，采访配图啊。再说了，您长这么帅，对吧？不配上图多可惜啊。走吧。好嘞，来，请。呃，龚总，咱们能不能摆一个成功人士非常霸气的那种姿势？哎，好，好，好，就是这 pose 啊！啊，来，呃，龚总啊，咱们这个表情能不能再 open 一点，阳光一点吧？啊，阳光一点。哎，好，非常好。
。哎，你们龚董是不是脸上面部肌肉有问题啊？要不是我去找这些出版社，这简直就是在毁他的形象啊！哎，他也已经很努力了。新一代总裁 N E 总裁公欧的满信号专访，咱们刨除封面不说，还是看看内容吧。小问题 top 十，生命中对自己影响最大的人是哥哥。心情不好怎么办？去雪地里站一会儿就好了。我去，这都是什么诡异的爱好呀？喜欢什么类型的女生？奇奇怪怪的。什么是奇奇怪怪的？他这个人脑子里到底在想什么呀？他能不能认真点回答问题呀、啊？我哪个问题回答的不认真了？哎，小老板，哎，你看这眼神，深邃，有内涵，真棒。那那你倒是说说啊，什么是奇奇怪怪的女生？这个问题确实是我随便回答的，反正也不重要。什么叫从小就相爱啊？这只是你妹妹自己说辞而已，别人可不一定这么认为。你怎么知道啊？我在去之前就看到那本杂志了，本来以为你看不到的，结果看你当时的反应，显然不太正常。哎，他在说什么呀？他在嘲讽我，要不是安慰我。我想通了，还是在嘲讽。哎，我还是拿走吧。那你们想？哎，啊，他们怎么了？我怎么知道啊？我已经看不懂了。这个世界，男人都很神秘，女人。在说谁呢？这么小气干嘛呀？给我看看都不行啊！这可是商业机密，我们的翻身制作，未来的黑马新星，能给你看吗？你可拉倒吧，就这么几张破纸，还商业机密，估计这价值连我们小老板一个项目的二十分之一都没有。还说我花痴？我看你才是你们大老板的忠实粉丝吧。我们想念跟你们老板相处的怎么样啊？挺好的呀，就挺好的呀，挺好的是有多好的呀？说详细点儿啊。就是特别好，我还从来没见过小老板对别的女孩子这样。别哭了。那天有一个，算了，不跟你说了。哎，你这个人
说话怎么说半道啊？你，前几天怎么了？我这是个秘密，怎么能轻易告诉你呢？哎，说不说？说不说？哎，你看，你看，你看看。完了。你们俩干什么呢？呃，聊天儿。嗯，在聊天儿。对吧？哎，那我就先走了，石小姐，你多劝劝你这个朋友，让他别这么暴力。嗯，当心以后嫁不出去。我，你们俩有点可疑呀、啊。屁，谁跟他可疑？倒是你啊，你得有点可疑啊。我怎么了？上次你给公发那个么么哒以后，你们两个有没有什么有趣的事情发生呀？没有。啊，那有没有什么特别的事情发生呀？没什么特别的事情啊，我就每天给他做饭，做饭，做饭。啊，那两个人总得有单独相处的时候吧？那倒是有，但是好像都在吵架。你跟我跟孙女说什么了？我错了，我我发誓。我再也不八卦了。我真的有像你说的那样，对石小念跟对其他人不一样吗？有。啊，还还是没有呢。我在问你。哎，不过前一阵子好像来了一个跟他青梅竹马的女孩。什么人？这么大的事儿你怎么没跟我说？女二号出现了。什么女二号？论排位，人家也是女一号，好吗？我。我排都排不上，我顶多是个道具。哎，你说实话吧，你是不是喜欢石小莲？你说实话吧，你是不是喜欢石小莲？有钱人的品味可是很别致的。王子呢就喜欢灰姑娘，外道基德就喜欢中森青子。有钱人的原子都只是利用价而已。所以你要对自己有自信，这样才能创造出更好的作品。嗯、完了，你什么时候对我有这么大的信心啊？我现在还创造作品，我一点灵感都没有。这个，没有啊，我真的觉得特别棒，你知道吗，石小念？我现在就去联系出版社，着手把你这个推出去。只要你投入感情，加油画好它，我相信你一定没问题的。投入感情啊，我能勉强保住我这小命就不错了。你可以的，相信自己，石小念啊，加油！你要是不喜欢石小姐，你为什么让我停止对她调查？还不是打心里开始信任她吗？你把人家调查个底朝天，调查结果就是从石小念一出生就跟我哥没有交情。我这个时候不让你停止调查，难不成让你继续浪费我的精力和财力吗？丸子，这个就是你之前说的那个画手画的。哎呦，这风格还真不一般。嗯，是啊，他是我最好的朋友，叫石小念。陈姐，你你觉得怎么样？比你之前呀给我看的那些好玩多了。现在市场上啊，就需要这种有点轻喜剧风格的题材。太好了，我也觉得他这次有进步啊。陈姐，那你们社有没有兴趣？出版啊！哦，我们石小念不光人长得漂亮，画画画的特别好，还经验从来不多搞，绝对能打造成一个漫画少女新星。丸子啊，如果是我一个人的话，我肯定二话不说就签了。但是现在。之前公司的那个黄世仁，他要封杀石小念，不让他再出版作品了。什么？人家人脉广，资历深，就你那个小画师，人家凭什么帮他呀？哎，要不这样吧，嗯、呃，咱们不用石小念的名字出版。但是费用还是给他，嗯，好歹先让他赚个定金，先有个过渡嘛。你说啦，陈姐，谢谢你。但是
是最近小静经历太多事儿了，我不想让她的作品也被抢走。我心里有分寸，我会看着办的。好吧，那我先走了啊。怎么找个人到现在还没消息啊？小姐，我现在马上出去找他。快去快去！小姐，人找了半天还是没有找到，现在该怎么办？继续找啊。好，那我也先去找了。OK， 好了，来换场。来，下一个镜头了，红袜老出来换衣服来。我找老师换衣服。喂，上次让你准备好的风度影视收购报告，现在发给我吧。真不好意思，石小姐，这份报告要经过穆总同意，我才能拿给您看。穆总？哪个穆总啊？穆雪副总裁。不就一份报告吗？还让我亲自去拿？你这助理怎么当的呀？该拿钱不干活的呀？真不好意思，石小姐，我。烦死了！就一份报告，还得让我亲自去要啊小念，你干嘛呢？啊，我没干嘛。你不是今天去见了那个出版社的姐姐吗？怎么样？挺好的呀。我把咱们的漫画给她看了，她说她特别喜欢。嗯、呃，都画风比以前进步不少，题材也很受欢迎。嗯，真的，真的。可惜的是，跟他们已有的项目风格已经重合了。这个姐姐她的资源特别多，说可以帮我们推荐。你等我多跑几家，看看哪家给我们的待遇最优，再做选择啊。嗯，她能认可我们的漫画，我就已经很开心了。谢谢你啊，丸子，这么辛苦，我都没帮你什么忙。好好画画，就是给我最大的帮忙的姑奶奶。还有另外一家出版社给我，我先挂了啊。哪找另外一家出版社嘛？这怎么办呢？哎呀，这谁呀、啊？啊，大上午坐在这儿晒太阳呢？嗯，怎么了你？你怎么样？你跟我说说，你让我开心开心。你都该不用你管。你不用陪你们家龚大总裁吗？你怎么来这儿了呀？嗨，这不石小姐让我出来买点东西吗？我这人很忙啊，我不像有些人，还有空在这晒晒太阳、哭鼻子。你说话就背得这么难听吗？不哭了。没意思，那我走了啊
看你这么难过，这个送给你了。谢谢。不用谢，你比我更需要这个。上了年纪的女人呢，一般多巴胺分泌不足，容易情绪低落。巧克力有助于多巴胺分泌。你需要双倍，拜拜。嗯、这是恩义股权变更的详细资料，我整理好了，放着吧。今天石迪小姐跟我要丰度的收购报告，没您的批准我不能给，结果石小姐很生气。她说什么了？他说：“火光拿工资不干活。”知道了，你先出去吧。石小姐好。什么风把你吹来了？大明星百忙之中来我们墓室做客。学姐，那我就长话短说了。叔叔说，把风度影视收购的事情交给我和千初，前期的报告还在你这儿。您助理说要经过您同意才能给我看，所以我就特地跑一趟。风度影视的事情前期是我负责，还没到转交给千初的时候。即使要，也是千初来要。石小姐未免也太心急了吧。牵出来要跟我来要又有什么差别呢？就像这墓室，迟早是要交给牵出手里的。我来要这份报告，也是情理之中的。那请石小姐下次再来吧，我让助理整理好了，恭候你。那最好麻烦穆总亲自给我送一趟吧。毕竟我的时间也很宝贵，你放心，到时候一定会送你一份满意的报告。吃饭啦，老师啊，快点！哎，来了。哎呀，千叔啊，我们家小蝶知道，我们这做菜就有个特点，做什么什么烈。你千万别介意啊！不会啊，不过这个。这个是完整的，来，你吃一个。还有这个菜啊，是我跟他爸爸早晨特意去为你买的。还有这个鱼，妈妈，别讲了。啊，你慢慢吃啊，多吃点啊。清初啊，阿姨知道你最近工作特别忙，我们家小蝶呢，拍戏的通告也特别多。但是我认为工作是工作，生活是生活，咱们不能耽误生活了。呃，你们俩的事儿放心吧，阿姨，我能安排好工作跟生活，不会让小迪受委屈的。这个小亭子还挺特别的。对啊，千楚，你不记得吗？我们小时候总来啊。你说爸妈也真是的，跟他们说了好多次，让他们换一个新房子，就是不换，就是喜欢这个老小区。阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，你怎么一个人在这里呀、啊？你的爸爸妈妈吗？我跟着保姆阿姨出来，她去找朋友，我找不到她。我妈妈还在等着我呢。你这样吧，你在这里等我一下，我回家送完东西就回来陪你。那你一定要回来啊！嗯。
想什么呢？啊，没什么，就是很多事情都记不太清楚了。你也知道，那几年为了治病都躺在医院里，各种各样的药也吃了不少，总觉得很多事情都发生过，但又记得很模糊。好了，别想了。但我总觉得这样对你不公平。两个人的记忆应该是一样的。没关系啊，反正我们两个以后都会在一起，会有很多新的记忆。以前的，就当做是一场梦吧。千楚，之前我跟你说的，就是妈。不好意思，喂，什么事？怎么会这样啊？行，我马上过来。怎么了？公司有点急事，我得过去一下，你先回家吧。这么着急啊？不能明天吗？我姐最近常出一点问题，现在董事们揪住不放，我得去看看。那我送你。好。我们都走过时光的堤岸，谁不是谁面临一个倒影？颠倒悲喜，学会遗忘记起。风试着将波折抚平，我试着将一切抹去。我和你之间有透明的墙，借你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能？倒转时光，你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。你和我之间有透明的墙，借你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否？倒转时光，你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。要给就给完全，要收就收全部。可誓言太潦草，领悟太仓促。不辜负。